Je suis l'inventeur Windshirt et je reproduis l'expérience de Benjamin Franklin 100 ans plus tard. J'étais certain que... Ça y est, grâce à cette invention, je vais changer le monde. Et j'avais raison, j'ai découvert l'énergie. Voici l'histoire de mon voyage. Ça va Pas trop secoué Allez, on va pas rester là 10 ans. Hein. Bon, je suis Christine, de l'avant-garde du BPCP, Bureau des préventions des catastrophes du passé. Et voici ma collègue Xavier. Vous venez de vivre un saut temporel. Vous étiez sur le point de faire une découverte phénoménale qui allait changer à jamais la face du monde. C'est pour ça qu'il est du devoir du futur de vous informer sur vos actions. Vous devez signer ici pour clause de confidentialité. Vous m'écoutez On me propose un voyage dans le futur. Un voyage dans le futur C'est exact. Comme vous avez l'air intéressé, ça, ce sont des éoliennes. Grâce à l'énergie du vent, elles produisent de l'électricité grâce à laquelle actuellement on peut se chauffer, s'éclairer, voyager et même se soigner. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il existe d'autres manières de produire de l'électricité, comme les énergies fossiles, l'énergie nucléaire, etc. Il existe aussi l'énergie que tu utilises quand tu marches, l'énergie biochimique et l'énergie mécanique. J'ai très envie de t'en parler davantage. Elle nous permet aussi d'utiliser ce genre de choses. Ah, très intelligent hein, celui-là. Bon, tu vois ces grandes palmes là elles, euh, elles bougent grâce à l'énergie du vent, une énergie naturelle. Elles alimentent ainsi un réseau et permettent euh, aux gens qui l'utilisent de, de pouvoir utiliser de l'électricité. Ah ouais, donc tu comprends vraiment rien, quoi. Suis-nous, on va t'emmener à la civilisation. Combien de jours de marche Non, on va y aller grâce à ça. Mais, mais qu'est-ce donc C'est une sorte de calèche. Allez, monte. En route. Elle fonctionne comment au juste cette machine Ah, oh, c'est un bon exemple d'utilisation d'énergie. Ce que tu as découvert. La voiture roule grâce à une réaction de combustion qui entraîne un mouvement mécanique. Et c'est comme ça que fonctionne un moteur. Ça va. Eh bien, nous voilà arrivés. Voici l'avenir des villes. Attends, on essaie d'avant. Qu'est-ce exactement On t'expliquera cette abalade. Euh, L'énergie, c'est l'électricité, euh, le gaz, euh, le soleil. Le vent. C'est une bonne question. L'énergie, c'est quoi euh, dans le contexte euh, humain, par exemple, quand on sent l'énergie de quelqu'un. Il y a toute l'énergie qu'on peut sortir des minéraux qu'on extrait. Alors l'énergie, c'est euh, pour moi une source vitale qui habite euh, voilà, chacun de nous. C'est plutôt... Ça, ça concerne l'âme, pour moi, l'énergie. Alors, ce voyage C'est merveilleux Le monde bouge dans tous les sens, les gens sont propres, il y a même des lavements tous les 3 mètres. Un truc que je comprends pas, c'est ce masque. Et quand je posais la question, personne n'a voulu me répondre. Mais en même temps, je les comprends. Ça a l'air si passionnant leur boîte lumineuse. Un autre truc que je comprends pas, c'est pourquoi vous vous appelez Bureau de prévention des catastrophes. Je veux dire, ce monde il est incroyable. Vous devrez en parler à votre chef. Ça ne vous sied pas. Ravi que le monde vous ait plu, monsieur Wimshirt. Je vois que vous avez même emporté des petits souvenirs. Ouais, je suis désolé. Mais je pouvais pas rater l'occasion. Tout ça ne m'a coûté que 5 sous. Ne soyez pas dupe, monsieur Wimshirt. Les humains de 21e siècle sont experts quand il s'agit de cacher les points négatifs. Ce que vous voyez, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et à quoi en dessous Tenez. L'énergie, c'est la grandeur physique qui caractérise l'effet d'une force. Elle est indispensable actuellement. C'est le moteur de toutes nos technologies. On la connaît sous plusieurs formes. Mécanique, nucléaire, solaire, chimique. La force du vent, par exemple, comme aux éoliennes. 
Mais aujourd'hui, l'homme en fait de trop mauvais usages et son utilisation a dégénéré. Pour pouvoir créer une grande quantité d'énergie, l'homme a puisé dans les ressources de la Terre à outrance, ce qui a complètement dérégulé les cycles naturels. Les océans se sont acidifiés, le nombre de forêts a chuté, le taux de CO2 dans l'atmosphère a augmenté et créé un effet de serre. Tous ces changements ont entraîné un dérèglement climatique. Le besoin croissant d'énergie a aussi creusé les inégalités. Regardez-vous, les choses que vous portez ne vous ont coûté que quelques sous. Cette accessibilité a mené à une surconsommation. On pourrait encore parler de la, fa la famine dans le monde, de, de, du gaspillage alimentaire. Stop Je ne peux pas, je ne veux pas, ma, ma découverte, ça, je ne peux pas laisser ma découverte ruiner le monde. J'espérais que vous diriez ça. D'après nos collègues, vous voulez changer les choses. Ici, c'est l'endroit. On va vous montrer comment mieux utiliser l'énergie. En somme, on est mal. Des pistes de solutions, chers collègues Donc, si je résume, on a les énergies renouvelables. Mais actuellement, elles dépendent de variables incontrôlables. Le vent, le soleil, on ne peut pas compter que sur elles. Et l'énergie nucléaire Malgré son prix bas et sa faible empreinte écologique, il reste très peu utilisé dans le monde et la tendance à le supprimer s'accentue. La décroissance alors Qui est prêt à renoncer à ses acquis et privilèges bon. Alors, on n'a qu'à proposer à tous les gens de les sensibiliser, comme ça ils s'arrêtent d'utiliser bêtement d'énergie Oui, c'est un premier pas. Clair et précis, pas mal. Je crois que notre travail ici est terminé. Et je crois que votre temps arrive à sa fin, monsieur. C'est dommage, vous allez me manquer. Merci de m'avoir appris tout ça. Allez, 